It is so good to see you this morning. Det er super godt at se jer her til morgen. I think you look extra good this morning. Det ser rigtig godt ud her til morgen. I don't know if it's fast alone or if it's just the way you look. Er det fast alone eller er det bare fordi det ser godt ud? And for everyone who is following us online, og til jer, der følger os hjemmefra, we also want to say hi to you. Thank you for watching. Så vil vi også gerne sige hej til jer og godt at se jer. Now, for two Sundays, så i, i to søndage, I am teaching about how to read the Bible. Så uh, uh, underviser jeg om hvordan vi skal læse Bibelen. And I'm first I just want to say thank you for the positive response from last week. Og først og fremmest vil jeg gerne sige tak for jeres positive respons fra sidste uge. There was one girl who reached out to me. Der var en en pige der rakte ud til mig. And she said, you know, I've been in church so long. Og hun sagde, jeg har været i kirke i rigtig mange år. And everyone tells me that I should read the Bible. Og alle siger, selvfølgelig skal jeg læse Bibelen. But no one has ever taught me how to read the Bible. Men der er ikke nogen der har undervist mig om hvordan jeg skal læse Bibelen. And that is the goal for these two Sundays, yesterday, uh, last Sunday and this Sunday. Og, og det er faktisk målet for både præsten sidste søndag, men også i dag. How you and I can read the Bible. Hvordan du og jeg kan læse Bibelen. And how you and I can do it into a daily practice into our lives. Og hvordan vi også kan gøre det til en daglig rutine. Because the word of God Fordi Guds ord is the living word det er det levende ord by the living God. Er en levende Gud. The word of God Så Guds ord is the living word er det levende ord by the living God. Skrevet af en levende Gud. Turn to someone and say amen and then you're pleased to sit. Vend dig lige mod en anden og sig amen og så vær så god og sæt jer ned. You know my experience is Så min øh, min erfaring den er that we as Christians we really want to read the Bible. At vi som kristne har et ønske om at læse Bibelen. But as I said sometimes we are struggling in getting into how we should read it. Men nogle gange så kæmper vi lidt med hvordan gør vi det. And to actually get started doing it. Og hvordan kommer vi i gang? And I sense the last couple of years. Og de sidste par år har jeg egentlig haft en oplevelse af that people are longing in a new way for the word. At der at mennesket længes efter Guds ord. Not just me personally. Ikke bare mig personligt. But people around me as well. Men også de mennesker jeg omgiver mig med. Because we live in a culture. Fordi vi lever i en kultur. That has very clear opinions about things. Som har ret klare meninger om mange. There's a lot of confusion when you listen to so me or the news. Der er masser af forvirring når man ser på de sociale medier. About values. Og hvad er vores værdi? About how we should live our lives. Hvordan vi skal leve vores liv. So I think it's more important than ever. Så tror faktisk det er endnu mere vigtigt. For us who call ourselves believers. For os som kalder os selv troende. To actually go back to basic. At gå helt tilbage til det basale. And ask the question. Og stille os det her spørgsmål. In this culture. I den her kultur det all these voices. Alle de her stemmer udefra. What is the voice of God? Hvad er så Guds stemme? So what does God tells us as his people? Hvad er det Gud siger til os som hans folk? This is crucial for us as his people to know. Fordi det er vigtigt for os som hans folk at vide. In Matthew 4 Jesus says it like this. I Matteus evangelie kapitel 4 så står der sådan her. Man shall not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God. The great thing with the hunger for the word of God det er så fedt med den her sult efter Guds ord, is that it only gets stronger the den, more you eat. Den kun bliver, øh, du kun bliver mere sulten, the mere more you taste the word of God. Jo mere du smager Guds ord, the more you want of it. Jo mere ønsker du af det. I am a guy who loves food. Jeg er en uh, gut som elsker mad. I love watching food. Jeg elsker at se noget mad. I love cooking. Jeg elsker at And I love to eat. Mad. Jeg elsker at spise. And I love to eat a lot. Og jeg kan godt lide at spise en masse. But even I. Men selv jeg. Sometimes get full on food. Kan også blive mæt en gang imellem. But it's not the same with this word. Men det er ikke det samme med det her ord. Because this word. Fordi det her ord. Feeds my soul. Det nærer min sjæl. So I can go back to it. Så jeg kan gå tilbage til det. Over and over again. Jeg kan gå tilbage til det igen og igen og igen. And first of all, I just want you to know. Så først og fremmest vil jeg gerne have, at I skal vide. That the word of God. At Guds ord. Is perfectly fit. Det er helt perfekt to speak into every situation in your life. I forhold til at tale ind i enhver situation i dit liv. The word of God is designed 
to speak into your life. Er det sejne til at tale ind i dit liv? No matter what season you are in. Uanset hvilken fase af livet du går igennem. I have been through so many seasons in my own life. Jeg har været igennem så mange faser i mit liv. Like right now we are in a season where my wife Erika is sick. Lige nu for eksempel hvor jeg går igennem den her fase hvor min hustru Erika er syg. And suddenly some scriptures that hasn't been so obvious to me before. Og så er der pludselig skriftsteder som ikke tidligere har talt til mig. They just speak directly into our situation. Begynder at tale direkte ind i vores situation. Have you ever experienced that? Har I prøvet det? There is one scripture that we read every morning together. Der er et skriftsted vi læser sammen hver morgen. It's from 2 Corinthians 12 and verse 9. Som er fra 2. Korintherbrev kapitel 12 vers 9. Where Jesus says to Paul. Hvor Jesus siger følgende. My grace is sufficient for you. My power is made perfect in our strength. Så i vores er det i vores kraft. When we are on a high. Når vi er på toppen af bjerget. When we have everything put together. Når det hele det kører på skinner. When we can show our lives on SOMO. Når vi so kan we, se rigtig godt ud på Facebook no og sociale medier. No, in our weakness. Nej, det er vores magtesløshed. When we don't have control over our lives. Når vi ikke har kontrol over vores liv. Isn't that beautiful? Er det ikke smukt? When your wife is sick. Når din hustru er syg. When you're struggling in your marriage. Når du har problemer i dit ægteskab. When you're in a conflict at job. Når du har problemer på arbejdet. When your kids are going in a direction you cannot control. Eller dine børn er på vej i en retning du ikke kan kontrollere. When you feel weak. Når du føler dig svag. His power is made perfect. Så er Guds kraft perfekt i den situation. And I just want to say this morning. Jeg vil gerne sige her til morgen. That whatever area in your life, I don't want to say which area of your life, where you need power right now. Where you have need for strength. I know where we need power. I know where I have need for strength. But I, I know by experience that we all need His power in different areas. But my experience tells me also that we all have need for strength. And the thing is that that power is available. That's what Paul says. And that power is available. Tilgængeligt, det siger Paulus. And that is why we read this book. Og det er derfor vi læser den her bog. Because this book is power. Fordi der er kraft i den her bog. And you know I speak a lot about power. Og jeg taler en masse om kraft. And the reason is that power is not just a point in our theology in this church. Og det er fordi at at kraft er ikke bare sådan en pointe i kristendommen. No power is a person. Fordi kraft er en person. And his name is Jesus. Og hans navn er Jesus. And it is in here you get to know Jesus. Og det er i den her bog, som du kommer til at kende Jesus. So it is in here you get to know his power. Så det er her igen, du kommer til at lære om kraften. And when we invite the Holy Spirit to guide us while reading, når vi inviterer Helligånden til at vejlede os, mens vi læser, these words, så bliver hans ord, will come to life. Det kommer til live. And that is why we speak about the Bible for two Sundays. Det er derfor vi har talt om Bibelen i to sundage. And that is why we preach out of this book every Sunday. Det er derfor vi bruger den til at prædike hver søndag. Now, how many of you were here last Sunday? Så hvor mange af jer var her sidste søndag? It's a lot. Det er der ret mange faktisk. Good to see you again. Godt at se jer igen. And for all of you who wasn't, og for jer, der ikke var her sidste maybe søndag, one third or so, uh, måske en tredjedel. Let me just give you a quick recap of what I said last Sunday. For et lille kort resumé af hvad jeg sagde sidste søndag. I was pretty practical. Jeg var ret praktisk. We were hands on. Vi var det var virkelig helt And I shared some tools on how you can read the scripture. Og jeg delte nogle redskaber til hvordan du kan læse skrifter. Uh, First, I talked about four steps on how to read the Bible. Først så gav jeg jer fire uh, skridt trin til at læse Bibelen. And when I show this slide the whole computer crashed. Og da jeg begyndte at vise min min slide så så gik computeren. So let's see how it goes today. Så lad os se hvordan det går i dag. But what we said last Sunday was that there is four simple steps in how you can read the scripture. Så det jeg sagde sidst søndag der er derfor fire simple trin til hvordan du kan læse skrift. The first step is. Det første skridt det er. Pick up time. Vælg et tidspunkt. A place. Et sted. And a plan. Og en plan. Me personally, I prefer reading the Bible in the morning. Personligt så foretrækker jeg at læse min Bibel om morgenen. Before I check my email. Før jeg læser min e-mail. Before I check the news feed. Før jeg tjekker nyheder. I want to fill my mind with the Word of God. Fordi jeg ønsker at fylde mit sind og hjerte med Guds ord. But whatever time you pick. Men uanset hvilket tidspunkt du vælger. The timing is not 
the importance. Det tidspunkt er ikke vigtigt. But it is the consistency. Men det er faktisk at det bliver en rutine. Because it is the habits that we do every day. Fordi de vaner vi gør hver dag. That will shape us. Det er det der skaber os. Det er det der. So the most important is to just choose a consistent time. Så vælg et 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 samme tidspunkt hver dag. That works for you. Som der virker for dig. And then pick a place. Og så vælg et sted. I have found it easier if I just decide that I will sit by my kitchen table. Jeg har fundet ud af, hvis jeg har, jeg har valgt at sidde ved mit køkkenbord. With a big cup of coffee. En kæmpe krus kaffe. And my Bible. Og min Bibel. And the third thing, pick a plan. Så den tredje ting er, vælg en plan. And uh, you can relax. Du kan godt slappe af. There is no one perfect plan. Fordi der er ikke nogen perfekt plan. The only plan that is not good. Den eneste plan der ikke er god. Is not having a plan at all. Det er ikke at have en plan overhovedet. And you can do this in many different ways. Du kan gøre det på mange mange forskellige måder. Me personally. For, for mig personligt. I prefer reading one of the books in the Bible at a time. Så uh, kan jeg godt lide at læse en bog af, i Bibelen ad gangen. Sometimes from the Old Testament. Nogle gange fra det gamle testamente. And sometimes from the New Testament. Nogle gange fra det nye testamente. And right now we are reading the book of Philippians together as a church. Lige nu er vi i gang med at læse Filipperbrevet sammen som kirke. And a couple of hundreds of you are joining us. Der er omkring nogle hundrede stykker som har har valgt at være sammen med os i det her. And if you want to join us reading the book of Philippians. Og hvis du gerne vil være sammen med os og kan just download the guide here with the QR codes. Så kan du hente vores guide, hvad hedder vejledning. And there is also some other tools for how to read the Bible there. Der er redskaber til hvordan du kan læse Bibelen. That is just one plan. Det er bare én plan. I, I met this I met this woman in church on prayer this Wednesday. Så i onsdags til bøn der mødte jeg en kvinde. And she said, "I'm so sorry, pastor." Så siger hun undskyld fra. You told us to read small sections of the book of Philippians. Sorry. She said, "I have told them to read small sections of the book of Philippians." Så ja, så min plan er, at man skal bare læse to-tre vers om dagen. But she said it was so interesting. Men men hun undskyld fordi det var så interessant. So I read the whole book. Så jeg læste hele bogen. I'm sorry. Undskyld. I was like, you never have to apologize to a pastor for reading the Bible, you know. Jeg skal aldrig for præsten at du læser hele Bibelen. But what we do during these weeks is that we read short sections. Men det vi gør i den her de her uger, det er vi læser små sektioner. So when you have picked a time and a place and a plan. Når du har valgt et tidspunkt, en plan og et sted. The next thing we said that we want to look into the context of what we are reading. Så sagde jeg at vi gerne vil kigge ind på i konteksten af hvad det er. And there's three questions that we always ask. Og der er tre spørgsmål vi altid stiller. And now we are reading through the book of Philippians. Og lige nu er vi i gang med at læse Filipperbrevet. So reading that the, our first question is who wrote the book of Philippians? Så det første spørgsmål er hvem skrev Filipperbrevet? And if you go to the first section of that book you will hvis, read in verse 1. Og hvis du læser det allerførste vers i uh, Filipperbrevet. That is written by a guy called Paul. Så er det skrevet af en fyr der hedder Paulus. He was a pastor. Han var præst. And he was a church planter. Han var kirkeplanter. And he had a younger colleague called Timothy. Han havde nogle kolleger der hed Timotius. And he we know that he was in prison in house arrest in Rome by now. Og vi ved at han var i husarrest i fængsel i Rom. And probably Tim is uh, accompanying him just to support him. Og Timotius han var der for at støtte ham. So Paul is writing this together with Timothy. Så Paulus han skriver altså det her brev sammen med Timotius. And who are they writing to? That's the next question. Til? Det er det næste spørgsmål. Where they they are They're sending this to God's holy people in Philippi. Så de sender det her brev til det Guds hellige folk i Filip i Filippi. So this is a church, the first church in Europe that was founded by Paul. Så kirken i Filippi, det var den første kirke i Europa som blev lagt grundlagt af Paul. Around year 50. Ja, omkring år 50. And this is written 10 years later. Og det er omkring 10 år senere det her brev stammer fra. So Paul has a close relationship since a decade with this church. Så Paulus har i et gennem et årti haft et ret tæt relation. So when we know who wrote it, så nu ved vi hvem der skrev det. To whom it's written. Hvem han skrev det til. The next question is, what is the main theme or purpose in this book? Så er det andet spørgsmål. Hvad er det? Hvad er temaet i den her brev? And sometimes you get it in the Bible itself. Nogle gange så finder vi det ret klart. Or a study Bible. I nogle bibler. Or you can use Chat GPT. Du kan også spørge ChatGPT. I asked ChatGPT, what, what is the book of Philippians about? Jeg spurgte ChatGPT. And this is what it said. Og så det her, hvad var det? It said it's written by Paul when he was in house arrest and that it expresses joy and gratitude and that it serves as a guiding for Christian living to the church. 
Og alt det, jeg kan sige, det kan I læse på skærmen på dansk. So this is the summary of the book of Philippians. Så det her det er resumeet af Filipperbrevet. This is a great tool to use before you get started. Det er et ret godt redskab til at bruge før du går i gang med at læse. And then we start reading the text itself. Og så går vi i gang med at læse. So we have a plan for how to read it. Så vi har en plan for den We know the context. Vi kender konteksten. And then we start reading slowly and we ask questions. Og så går vi går langsomt i gang med at læse og vi stiller There is spørgsmål. two questions. Do you remember? Og der er to spørgsmål. Kan I huske? That we often we, that we want to ask while we read the text. Så vi gerne vil have at at uh, vi stiller mens vi læser skriftstedet. What does this say about God? Hvad siger det her om Gud? When I read this text, what does it say about the character of God? Når jeg læser de her vers, hvad siger det så om Guds person? Do I learn something about his faithfulness, his Lær, goodness? Lærer jeg noget om hans trofasthed, hans godhed? And the second question we ask, what is God saying to me from det, this text? Og det spørgsmål, vi stiller, det er, hvad siger Gud til mig gennem de her vers? Imagine if every day, Forestil dig, hvis det gjorde det her hver dag, you could answer the question. Og du faktisk ville være i stand til at svare på spørgsmålet hver dag. What did God show you in His Word today? Hvad var det Gud han viste dig i ordet? Well, He showed me this about Himself. Hvad viste han så om sig selv? And He spoke this into my life. Han talte det her ind i mit liv ud fra skriften. Wouldn't that be amazing? Ville det ikke være fedt? Two people thought so. Der var to der syntes det var fedt. Wouldn't that be amazing? Ville det ikke ville det ikke være fedt? Yes. Tak. And the fourth thing we do. Den fjerde ting vi gør. Is that we want to go to application. Det er vi gør med gør det praktisk. I love this quote by Rick Warren. Jeg elsker det her skriftsted uh, Rick Warren. That the Bible should give us a bigger heart, not a bigger head. At Bibelen burde give os et større hjerte, ikke et større hoved. So we ask and we pray, God, show me how do I apply this in my own life. Så vi vi læser og vi beder Gud om at vise os hvordan vi kan gøre det praktisk i vores liv. Okay, and then I shared just a quick model on how you could do this regular. Og så delte jeg en uh, hurtig model på hvordan man kan gøre det uh, dagligt. In a method called soap or scape in uh, dansk. Og jeg uh, jeg lavede en model for hvordan man sådan kan gøre det ud fra en uh, en en læsemodel. And you can find this in the QR code or printed in the foyer. Og på engelsk hedder det soap, på dansk hedder det skab, og I kan læse mere om det uh, i en, både via linket, men også ude i forhånd kan I finde uh, en guide til det. So what I want to focus on today. Så det jeg gerne fokuserer på i dag. Is a little bit with this about the context. Det er det her med kontekst. Because every verse we read in the scripture. Fordi hver vers vi læser i Bibelen. Is part of a chapter. Det er en del af et kapitel. And every chapter. Og hvert kapitel. Is part of a book. Er del af en bog. You know the Bible is not one book. Vi ved godt at Bibelen er ikke kun én bog. It is a library of books. Det er et bibliotek af bøger. And I like to put it like this. Og jeg kan godt lide at stille det op sådan her. That the Bible is 66 different books. Så Bibelen er 66 bøger. It's written in three different languages. Det er skrevet på tre sprog. Over a period of 1500 years. Det er skrevet i en periode over 1500 år. There is 40 different authors. Der er 40 forskellige forfattere. Fisherman, businessman, priests, doctors, lærer. There's different categories of books. Der er forskellige kategorier i bøger. There's poems. Der er øh, digte. There is letters. Der er breve. There's biographies. Der er biografier. There's law books. Der er love. But they are all telling one unified story. Men de siger alle sammen én ting, der peger en sammenretning. About who God is. De peger mod hvem Gud er. Our need for a savior Jesus. De peger på hvem at vi har brug for en frelser Jesus. And how you and I can become more like Jesus. Og hvordan du og jeg kan blive mere som Jesus. The, the problem for many of us. Det problem mange af os har. Is that sometimes we don't see the forest for all the trees. Er at vi ikke ser skoven for bare træer. We read some part of the Bible. Vi læser noget af Bibelen. But we don't see the broader picture. Men vi kan ikke se det større billede. We don't see the one united story. Vi ser ikke den sammenhæng der er i historien. That's why I today want to present. Og derfor vil jeg gerne præsentere for jer i dag. The Bible as a Netflix series. Bibelen som en Netflix serie. This is for all you young people. Erik. 
and for everyone else. Må vi binge? Må vi se hele søndagen? Yeah, I will show you all 10 episodes today. Okay, so today, today, i dag skal vi se I hope you brought some snacks and lunch. Jeg håber, I har brugt medbragt popcorn og Because we will be here for three hours. Fordi vi kommer til at være her de næste tre timer. And only the true Christians will stay to the end. Og kun de sande kristne bliver ind til slut. I'm just kidding. But I just want to give you an overview. Men jeg vil gerne give jer et overblik. So you know. When you read a verse in a book, in what period of the biblical story is this? And how is that lining up with the broader story of the Bible? Are you ready to go? Are you ready to go? Yes, if you have the Bible, take it out. And we will go to the first page. Og så tager vi til den aller, aller And this is episode one. Det her, det er Netflix episode nummer et. Creation and fall. Skabelsen. And we read from the first, first verse on the first page. Og vi læser fra det første vers på den allerførste side i Bibelen. In the beginning God created the heavens and the earth. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. And then we read how God continued to speak. Og så læser vi fortsætter vi med at læse om hvordan Gud han taler. And everything that exists. Og alt det hvad der eksisterer. Comes to life. At det bliver live. First there is the sun. Først er der solen. And the moon. Månen. And the s- stars. Stjernerne. There is uh, he separating water from land. Gud han deler vandene så der kommer jord. He creates animals. Han skaber dyrene. Trees, træer, and then he creates people. Og så skaber han mennesker. Into his image. Som ligner ham selv. He creates the first people. Han skaber de første mennesker. Adam and Eve. Adam og Eva. And they are living in this close relationship with God. Og de lever i det her tætte øh, venskab med Gud. They are walking together in paradise. De går sammen i paradis hav. But then the disaster happens. Men så sker katastrofen. Because man chooses to use his freedom. Fordi mennesket vælger at bruge deres frihed. To separate himself from God. For at 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 forlade Gud. And that is what we call the fall of sin or the fall of man. Og det er det vi kalder omtaler som syndefaldet. And it separates man from God. Og det deler Gud. Det det separerer mennesket fra Gud. But also man to man. Men også menneske fra menneske. So that's why we read how the two first brothers, the sons of Adam and Eve. Så so derfor læser vi om Eva og Adams to første sønner. The older brother Cain. Den ældste bror Cain. He kills his own brother. Han slår hans egen bror af. Only one generation after they are created. Det er bare en generation efter de er blevet skabt. And then we read how humanity grows. Så læser vi om hvordan menneskeheden vokser. But also evil. Men også hvordan ondskab. And when it looks as dark as possible. Og da det så sortest ud. We move to episode number two. Så går vi videre til episode 2. Because God reached out to one man. Fordi Gud han rakte ud til en mand. And he calls him. Og han kalder på ham. And he says Abraham. Og så siger han Abraham. I want you and your family. Jeg vil have become a people. Jeg vil have dig og din, din familie skal være et folk. And this is what he says. Og der står sådan her. Go from your country, your people and your father's household to the land that I will show you. Så Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land jeg vil vise dig. And then it says all people on earth will be blessed through you. Og der står jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. So God says that I will choose one person and one family. Så Gud han siger jeg vælger én mand, én familie. And they will be a light to the whole world. Og de skal være et lys til hele verden. When Abraham's wife Sarah hears this. Da Abrahams hustru Sarah hun hørte det her. She laughs. Så grinede hun. Why? Hvorfor? She was old. They were too old to have kids. Var alt for gammel til at få børn. But nothing is impossible for God. Men der er ikke noget der er umuligt for Gud. So later on they get a son. His name is Isaac. Så de får en søn som hedder Isak. You know what Isaac means? Det er Isak betyder betyder. He who laughs. Ham der ler. It's like God. It's like a little bit biblical joke. Det er en bibelsk vittighed. Look who's laughing now. Ja, se hvem der griner nu. So Isaac comes. Så Isaac Isak bliver født. And he marries Rebecca. Han gifter sig med Rebecca. And they have a son. Og de får en søn. 
Jacob. Jacob. And Jacob, he's a little bit of a rebel. Og Jacob er en rebel. Bare But he has a powerful encounter with God. Men han har et ret øh, stærkt møde med Gud. And he Gud. decides to serve God. Og han bestemmer sig for at tjene. So he gets a new name. Så han får et nyt navn. His name is Israel. Og det bliver Israel. From and he has 12 sons. Han får 12 sønner. And they will later on be the 12 tribes of Israel. Og de bliver senere de 12 stammer i Israel. But there is starvation in the country. Men der er hungersnød i landet. So they need to flee to Egypt to be fed. Så de flygter flygter til Egypten så de kan blive brødfødt. And now they grow from one family. Og så bliver de til fra de vokser ud af en familie. Of a million. Til et folke et folkeslag som er millioner af mennesker. But Pharaoh. Men Pharaoh. The king in Egypt. Kong i Egypten. He enslaves the people. Han gør dem til slaver. And for 400 years they are slaves. Og de er slaver i 400 år. Until God calls one person. Indtil Gud han kalder en person. And now we come to episode number three. Så nu er vi nået til episode tre. And this is what God says to Moses. Og det her det er hvad Gud siger til Moses. The cry of the Israelites has reached me, and I've seen the way the Egyptians are oppressing them. So now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Nu har Israelitternes klageskrig nået mig, og jeg har set, hvordan Egypterne undertrykker dem. Gå nu, jeg vil sende dig til Pharaoh, og du skal føre mit folk, Israelitterne, ud af Egypten. And then Moses leads the people out of Slavery. Og på den måde så leder Moses øh, Israels folk ud af slaveri. And it's a pretty messy walk to walk with a million people. Jeg tænker det har været lidt kaotisk at skulle gå med en million mennesker. So it takes 40 years to get to the promised land. Så det tager 40 år at komme til det forjættede land. And when they come to the promised land, da de kommer til det forjættede land, Moses is old. Så er Moses gammel. So they change leadership. Så de ændrer og de får en ny leder. And on the stage comes a guy called Joshua. Og ind på scenen træder Joshua. And now we come to episode number so, four. Det var episode 4. And they enter this promised land. De kommer ind i det forjættede land. Where they once came with Abraham, you remember? Hvor de har været sammen med Abraham. Now they are back. Nu er de tilbage. The problem is that there is already people living in the country. Problemet er, at der allerede lever nogen i det. And they are taller than me. Og de er højere end jeg. So they need to spend some time fighting them. Så de er nødt til at bekæmpe dem. Negotiating with them. De skal forhandle med dem. And then these 12 tribes. Og så de her 12 stammer. They spread all over the country. De eh uh, bosætter sig ud over hele landet. And it's like a big family. Det er som en stor familie. But it's not super organized. Nej, det er ikke super organiseret. And suddenly they look to the neighboring countries. Og pludselig så begynder de at se til naboerne. And they see that they actually have a king. Og så kan de se at de har faktisk en konge. And a capital. Og de har en hovedstad. And their own flag. Og de har deres eget flag. So they decide we need a king. Så de bestemmer sig for okay, vi har brug for en konge. And this is when we come to episode number five. Five. Yes. This is the episode of the United Kingdom. Så det her det er episoden der omhandler det samme det samlede rige. The first king. Den første konge. His name is Saul. Hedder Saul. He starts off really well. Han gør det så godt i starten. But you know power can corrupt. Men I ved jo godt at magt det fordærver. An absolute power corrupt absolutely. Og magt meget magt det fordærver fuldstændig. And it's the same for Saul. Og det er det samme med Saul. So he's overthrown in the end and David came out as a king. Så han bliver faktisk afsat og så overtager David tronen. You know the shepherd boy? I kender ham der hyrdedreng. And he has some flaws in his personality. Han har også et par revner i hans personlighed. But his heart. Men han er det hårdt. Is a heart like God's. Og hans hjerte det er et hjerte efter Gud. And he wants to unite the kingdom even more. Og han ønsker at samle himmelen. So he builds the capital. Så han bygger hovedstaden. Jerusalem. Jerusalem. When he dies, his son Solomon comes in. Da David dør, så overtager han And he's the Solomon. third king. Og han er den tredje konge. And he is famous for he is the one who builds the temple in Jerusalem. Han er berømt for at have bygget templet i Jerusalem. So now this former family from Abraham. Så nu har vi den tidligere slægt af Abraham. Have grown to a big people. Som er blevet til et kæmpe folkefærd. They now have a capital. De har en hovedstad. With a king. De har en konge. And a castle. Og de har et slot. And now they have a temple. Og nu har de også et tempel. So the all the tribes can come up to feast and to sacrifice to God. Så alle stammerne kan komme frem og bringe ofre og de kan fejre Gud. 
It's great to have a king. Det er fedt at have en konge. But it's expensive. Ja, det er dyrt. He eats a lot. Han spiser en rigtig meget. Has a lot of parties. Han har masser af fester. He wants an army. Han har en hær. So the people living far away from the capital. Så de mennesker der bor længst væk fra hovedstaden. Think about people in Esbjerg. Dem der bor i Esbjerg. They think they spend too much money in Copenhagen. And what do they get of it? Nothing. So they rebel. So this united kingdom is divided in two. And this is when we come to episode number six. And we read in the book of Kings. How they are divided in 12, 10 tribes in north. Hvordan der er ti stammer i nordlige. And they are called Israel still. Og de hedder stadig Israel. And then we have two tribes in the south. Der har vi to stammer i sydlige. And they are called Judah. Og de hedder Juda. So there's two, but there's still one. Så der er to, men stadig en. The problem is that this is a tiny nation. Men det problemet er, at det her er en lille nation. And it's squeezed in. Og den er sådan ret presset på. Between her. two superpowers. Me- mellem to store uh, magter. And you will hear this when you will read a lot about these superpowers when you read the Old Testament. Og hvis I læser det gamle testamente, så kan I lære ret meget om de her store magter. And then you should have, you know, this evil music in the background. Og du uh, skal have sådan en meget dyster musik i baggrunden. The first one is the Assyrians. Så først så har vi Assyrerne. And then there is the Babylonians så in the south. Så er der Babylonerne. And what happens is that Assyria comes in. Og så kommer Assyrerne, de kommer ind. And they conquer the northern kingdom. Og de uh, besætter det nordlige uh, uh, rige. And brings them to exile. Og de uh, tager dem med i eksil. And this is when we come to episode number 7. Og nu er vi nået til episode nummer 7. What happens with the 10 tribes in north? Hvad sker der med de her 10 stammer oppe i det nordlige? We don't really know after this. Ved vi faktisk ikke efter det her. So left is the two tribes called Judah in the south. Så de to sidste stammer som er i syden. But it doesn't take long. Men det tager ikke så lang tid. Until this kingdom in the south, boo, Babylon. Før at det her rige i syden, de bliver besat af Babylon. And they conquer the south. Og de Babylon overtager i det sydlige. They ruin the temple. De ødelægger templet. And they bring people to exile. Og de bringer folket i eksil. In Babylonia. And when you read in these books, Ezekiel, Daniel, Nehemiah, you read about this time. Og når vi læser alle de her bøger, Jeremias, Ezekiel, Daniel, Ezra, Nehemiah. And it's such a big tragedy for the people. Så er der så stor tragedi. We had the house of God. Vi har Guds hus. We were one people. Vi var et folk. And then we continue to episode number eight. Nu er vi nået til episode otte. And when you continue to read, you come to The books called the prophets. Og så når man de bøger i Bibelen som vi kalder profeterne. There is three big ones. Der er tre store bøger. And 12 small ones. Og 12 små bøger. And the role of the prophets. Og, og de, den rolle som profeterne spiller. Is to speak from God. Er at tale fra Gud. To the people. Til Gud. Til folket. And there is two main themes. Og der er to øh, øh, større temaer. The first one is. Det første er. Repent. Omvend jer. You need to move away from your wicked ways. Du skal uh, fjerne dig fra dine uh, onde veje. You can't pray to other gods. Du skal ikke bede til andre guder. You need to care for the poor. Du skal tage dig af de uh, syge og de And the fredige. second theme is. Og det andet tema er. Is about promises and hope. Det er om uh, håb og løfter. If you turn away from those ways. Hvis du vender dig fra de ondskab. God will bless you. Så vil Gud velsigne dig. He will care for you. Han vil tage sig af dig. He has a future for you. Fordi han har en fremtid for dig. So when we read the book of Jeremiah about the exile. Så når vi for eksempel læser Jeremias bog om eksil. He says to the people, turn away from your bad ways. Så siger han til folk, vend jer fra ondskab. And then ondskab. God has a future and a hope for you back in Jerusalem. Fordi så har Gud et håb og en fremtid for dig i Jerusalem. And 50 years later. Og 50 år senere. They return to their capital. Så kommer de tilbage til Jerusalem. By the way, Forresten. this is how we today also can know if a prophecy is from God. Og det er også sådan vi i dag ved om en profeti faktisk er fra Gud. It can come with correction. Den kan komme med 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 vejledning. Sometimes it's even a little bit hard to hear it. Det kan være korrekt, det kan være i i rette sættelse, det kan være lidt svært. But there is always followed by hope. Men det bliver altid efterfulgt. God af never spe- speak just repentance or condemnation. Gud han taler aldrig om fordømmelse He ikke. always shows a way forward. Han viser altid vej ud. It's the ca- same when we read the prophet Isaiah. Og det samme når vi læser Isaias bog som også var profet. 
It's a very dark history of the people. Det er en mørk historie, of the de går igennem. And then we come and what does God says through Isaiah? Og hvad er det Isaiah siger? The famous word from chapter 53. Og vi læser i i Isaias bog kapitel 53. He says that there will come a Messiah in the future. Ja, og Isaias taler om at der kommer en en frelser i fremtiden. And we read from verse 6. Og vi læser fra vers 6. We are all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. So 700 years before Jesus is born. Så 700 år før at Jesus bliver født. Isaiah has this promise. Så har Isaias det her løfte. The last prophet. Den sidste profet. His name is Malachi. Hans navn er Malakias. After him there is silence for 400 years. Og efter hans bog så er der så er der bare stillhed i Not because God is not speaking. Ikke fordi Gud ikke taler. But because there is no one listening. Men fordi der ikke er nogen der lytter. Until we come to the New Testament. Indtil vi når til det nye testamente. And we come to episode. Og hvad er hvilken episode er vi nået til nu? Nine. Are you awake? Er I stadig vågne? Hvor er popcorn? We are benching. We are coming to chapter, and what happens is, hvad sker der så? We read in John chapter 3 and verse 16. Vi læser Johannes evangelie kapitel 3 vers 16. That God so loved the world. At Gud elskede verden. That He gave His one and only Son. At Han gav sin enbarnede søn. And now we are in episode number nine. Nu er vi i episode ni. And we read about Jesus. Og vi læser om Jesus. How he walks on earth. Hvordan han vandrer på jorden. And then he gives his life on a cross. Og så giver han sit liv på korset. He's risen from the dead. Han er blevet oprejst fra de døde. And before he ascends up to heaven. Og før han kommer op til himlen. He promised that he will send a helper. He will send the Spirit. Så lover han at han vil sende en hjælper, en ond. And the first disciples, they're waiting for the Spirit. Og de her første disciple, de venter på den her ånd. And 50 days after Jesus has risen from the dead. Og 50 dage efter at Jesus er genopstået. We come to episode number 10. Så når vi episode nummer 9, 10. And we read from Acts chapter 2. Og så læser vi fra Apostlenes Gerninger kapitel 2. When the day of Pentecost came. They were all together in one place. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen. En lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. And when the church, when the spirit comes, og da ånden kom, The church is born. Så blev kirken født. On this day. På den her dag. First there is only a couple of Jews gathering. Først er der bare et par jøder der er forsamlet. Then a man called Paul is saved. Så er der en mand kaldt Paulus der bliver frelst. And he gets the calling that God wants to call a people. Og Gud han kalder ham og siger jeg har vil kalde folk. Not like the Israelites only based on ethnicity. Ikke ligesom Israelitterne der kun var baseret på etnicitet. But from all tribes. Men fra alle stammer. Different colors. Forskellige farver. And they will be the people of God. Og de vil være Guds folk. So Paul he travels west. Så Paulus rejser mod vest. To Europe. Til Europa. And finally. Og til sidst, the gospel comes even to the Nordic dark. Så kommer selv evangeliet til de nordiske mørke lande. Så so episode 10. Så so episode nummer 10. Is about this first church. Er om den første kirke. And there's one factor you realize that is crucial when you read about the first church. Og der er et faktor som er ret vigtigt når vi læser om første kirke. It's not because of their great preaching. Det er ikke den her fede prædiken. It's not because of their great worship. Det er ikke fordi de er super gode til lovsyn. The one reason why this comes from a small group in Jerusalem and then flows over the world. Men grund til at en lille gruppe kan få det til at spredes over hele verden. It's because of the Holy Spirit. Er det at Helligånden er med til at sprede evangeliet. My friends, this is The Bible as Netflix and in ten episodes. Det var ti episoder på Netflix og Bibel. And I hope that this will be helpful. Og jeg håber at det må være til hjælp. 
So when you read your verse, so that I lay a verse in, in your book, i, i Bibeln, in your book, you see that that book is part of a bigger section in the biblical story. So now you read that one book in the Bible, so you know that it's a bigger story. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified story in the Bible. But there is one unified The same key factor that was in the first church. Den samme nøgle drej den første kirke. The Holy Spirit. Helion. Is still the key factor for us as believers today. Den samme nøgle til dig og mig som troende i dag. You know it is the Holy Spirit. Fordi det er Helion. That brings this book alive for us. Som gør Bibelen levende. And I don't know how you do it. Jeg ved ikke hvordan du gør. But before I open the book, men før jeg åbner bogen, I always pray. Så beder jeg altid. Lord, show me what's in your word for me today. Her vis mig hvad der er i dit ord i dag. And come, Holy Spirit. Og jeg siger, kom Helligånd. Help me see what you want to say to me through your word today. Hjælp mig at se hvad det er du ønsker at sige i dag. And come Holy Spirit and make it alive. Kom Helligånd og gør det levende for mig. Without that prayer. Uden den bøn. This will just be 66 books. Så så er det bare 66 bøger. From different times. Fra forskellige tider. But this is the living word. Men det her det er det levende ord. Of the living God. Et levende Gud. And the same key factor for the first church. Og det samme nøgle der var for den første kirke. Is the same key factor for us today. Det samme nøgle for os. Can I just please ask you to stand? Må jeg bede om at rejse op? And we will just practice this now. Og nu skal vi lige være praktiske. Vi skal øve os. I want us to read a scripture together soon. Fordi jeg vil gerne at vi skal læse skrifter sammen lige om lidt. And I want you to pray before we read it. Vi kan at du ber før at vi læser det. That the Lord will show you what he wants to say through that scripture. Og du må bede om at Gud han viser dig hvad han ønsker at sige gennem det her skrift. And that the Holy Spirit will talk to you. Og bed om at Helligånden må tale til dig. Okay? Okay. This is the scripture. Det er det skriftet. I want to know Christ. Yes, to know the power of his resurrection. For at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død og med dem kunne få frem til opstandelsen fra de døde. Just try to close your eyes for a minute. Få lige lukke øjnene et øjeblik. Paul says that we can get to know Christ. How do see we can for Lord Ken Christus and the power of his resurrection. Og den kraft der er i opstandelsen. Let these words just sink into you right now. Holy Spirit, let it sink in. What does these words tell you? Hvad siger de her vers til jer? Just pray this prayer. Speak to me, Holy Spirit. Så be Helligånden om at tale til dig. Just pray silently where you are. Speak to me, Holy Spirit. Helligånden kommer og taler til mig. In what area do you need the power of the resurrected Christ right now? I hvilket område i dit liv har du brug for Jesu opstandelseskraft? Just stay open to his presence. Prøv bare at være åben over for Guds hellige ånd, hans nærvær. If it feels okay for you, just take out your hands in front of you. Og hvis det føles naturligt, så kan du åbne dine hænder foran dig. Like you are prepared to receive his resurrection power. Så lyder det, at du gør dig klar til at modtage hans opstandelseskraft. In what area of your life? I hvilket område af dit liv? Do you need his power this morning? Har du brug for Guds kraft her til morgen? Holy
Holy Spirit, I pray. Helion, jag ber dig. That we would be super sensitive to you right now. Om att vi må bara öppna och fylla som av för dig lige nu. Move in our minds. Vär i vår sinn. Move in our bodies. Rör i vår kropp. Move in this room right now. Bevej dig i det här rum lige nu. With your power, Jesus. Med din kraft, Jesus. If you need healing for your body this morning. Hvis du har brug for helbredelse i din kropp lige her til morgen. Or if you need healing for an anxious mind. Eller du har brug for stillhed og fred i dit sind. Just receive his power right now. Så modtag Guds kraft lige nu. Right where you are. Lige der hvor du er. With your arms open. Med dine åbne arme. Let him fill you with his power. Lad så Gud fylde dig med din kraft, med hans kraft. The Holy Spirit is here. Din Helligånd er her. And he wants to fill you with the power of the resurrected Christ. Og han ønsker at fylde dig med Jesu opstandelseskraft. Come Holy Spirit. Come Helligånd. Whatever area you need him. Hvor til hvilket område du har brug for Jesus. Just pray come Holy Spirit. Bare bed den her bøn. Come Helligånd. The Spirit is here. For Helligånden er her. To heal you. For at helbrede. To encourage you. For at opmuntre dig. To heal you. For at helbrede dig. To strengthen you. For at styrke dig. To forgive you. For at tilgive dig. Let him just fill you with his presence. Lad bare Gud fylde dig med hans nærvær.